সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো চলো দেখে আজকে আমরা কি পাঠ নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বাগ অর্থ এর নাম শুনেছ বাগ অর্থ হচ্ছে শব্দ বা বাক্যের অর্থের আলোচনা অর্থাৎ যে আমাদের অভিধানে কিন্তু সব ধরনের শব্দের অর্থই দেওয়া আছে তাই না অর্থাৎ প্রত্যেকটা শব্দেরই একটা আবিধানিক অর্থ আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শুধু আবিধানিক অর্থে না কিছু কিছু শব্দ আছে যে নানা অর্থে ব্যবহার হয় অর্থাৎ এর কিছু ব্যবহারিক অর্থ রয়েছে আসলে একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে যেমন মাথা এই মাথা শব্দটি দিয়ে কি বোঝায় মাথা হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা অঙ্গবিশেষ কিন্তু যখন বলা হবে লোকটি গায়ের মাথা তখন কি মাথা অঙ্গ বুঝালো তখন কিন্তু হয়ে গেল প্রধান অর্থাৎ গায়ে প্রধানকে এখানে মাথা বলা হয়েছে আবার মনে করো বলা হলো যে ছেলেটি বংশের মুখ রেখেছে তো এই মুখ কি মুখও তো একটা অঙ্গ বিশেষ কিন্তু মুখ রেখেছে তখন কিন্তু সম্মান এরকম দেখা যায় যে কিছু কিছু শব্দ আছে শুধুমাত্র আবিধানিক অর্থই না আবিধানিক অর্থের বাইরেও এর ব্যবহারিক কিছু অর্থ থাকে তাই না আবার একই উচ্চারণের দুটি শব্দ থাকতে পারে যার অর্থ ভিন্ন হয় যেমন কুল করুসুকর কো ল কুল এটা হচ্ছে এক ধরনের ফল যেটা বড়ই তাই না আবার কয় দীর্ঘকার কু ল কুল এই অর্থ কি এই অর্থ হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে নদীর পার তো এরকম শব্দ বাগ অর্থ হচ্ছে যে শব্দের আভিধানিক অর্থের বাইরেও নানা অর্থে ব্যবহার হওয়া তাহলে আজকে আমরা সেই বাগ অর্থের একটা অংশ সমার্থক শব্দ এই সমার্থক শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ সমার্থক শব্দ কোনটা যে শব্দগুলোর অর্থ সমান শব্দগুলো সমান বা একই অর্থ প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে সমার্থক শব্দ অর্থাৎ সমার্থক শব্দ হচ্ছে যে একটি শব্দের অনেকগুলো নামে ব্যবহার হতে পারে তো যে নামে বলি না কেন শব্দের অর্থগত দিক থেকে শব্দটি সমান ঠিক আছে তো তোমাদের বইয়ের কিছু শব্দ এখানে নেওয়া হয়েছে এই শব্দগুলো সমার্থক শব্দগুলো আমরা জানবো যেমন কপাল হ্যাঁ কপাল কিন্তু তোমরা চিনো জানো না কপাল হচ্ছে কি শরীরের একটা অঙ্গ বিশেষ তাই না এই কপালকে আর কি নামে আমরা বলি কপালকে বলা হয় ললাট আবার বলা হয় ভাল ঠিক আছে এরকম কান কানের কি সমর্থক বা প্রতি শব্দ এটাকে সমর্থক শব্দের আর একটা নাম হচ্ছে প্রতি শব্দ তা কানের প্রতি শব্দ কি কানের প্রতি শব্দ হচ্ছে শ্রবণ ইন্দ্রিয় অথবা আরেকটা নাম কে কর্ণ মূলত কর্ণ শব্দ থেকে এসেছে কান শব্দটি এছাড়া আছে শ্রুতি পথ বুঝতে এরপর রয়েছে গলা গলারও কিন্তু আরও কয়েকটি নাম রয়েছে যেগুলো সমার্থক শব্দ হিসেবে পরিচিত যেমন গ্রীবা গলার আরেকটা নাম হচ্ছে গ্রীবা গলদেশ বা কণ্ঠ এরকম গাল হ্যাঁ গালও কিন্তু মানুষের একটা অঙ্গ বিশেষ তাই না গালের আরেকটা নাম কি হ্যাঁ কপালের কাছাকাছি একটা নাম আছে তোমরা কি জানো গালকে আরেকটা নাম হলো কপল ঠিক আছে এবং গন্ড দেশ চুল চুলের সমর্থক শব্দ কে চুল হচ্ছে কেশ অলক হুম তারপরে কুন্তল এরকম চোখ এরপর হচ্ছে চোখ চোখের সমর্থক শব্দ কি অনেক সময় আমরা চোখকে বলি চক্ষু বা অক্ষি আখি নয়ন নেত্র হ্যাঁ লোচন এরকম বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে চোখের এরপরে নাক নাকের আরেকটা নাম হচ্ছে নাক কোথা থেকে এসেছে মূলত নাসিক্য হ্যাঁ একটা সংস্কৃত শব্দ নাসিক্য বা নাসিকা বা নাসা অনেক সময় এটাকে বলা হয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাক দিয়ে আমরা কি নেই ঘ্রাণ নেই এই জন্য এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এরপর রয়েছে পা পাকে কে নামে বলা হয় তোমরা দু একটি নিশ্চয় জানো সেটা কি পদ ওই যে পদ ধুলি মানে পায়ের ধুলি এরকম পদ পাদ বা আরও নাম আছে চরণ এরকম এরপর রয়েছে পেট পেটের কি নাম উদর বা আরেকটা নাম আছে এর কে জঠর পেটকে জঠর নামে বলা হয় এরপর রয়েছে বুক কে বুক হচ্ছে 
উদর বক্ষ বা এটাকে আর একটি নামে বলা হয় সেটা কি সিনা সিনা বললেও কিন্তু বুক বোঝায় বুকের প্রতি শব্দ হচ্ছে উদর বা জঠর সরি কি বলে উদর বক্ষ বা সিনা হচ্ছে মাথা মাথাকে মাথাকে কি বলা হয় মস্তক বা যে মাথা মুন্ডু আমরা যদি দীরুক্ত শব্দ আছে মাথা মুন্ডু মুন্ড কি মাথার একটি সমর্থক শব্দ এছাড়া রয়েছে শির এবং উত্তমাঙ্গ হাত হাতের কি নাম হয় হাত হচ্ছে কি হাতের একটা নাম হচ্ছে কর পরে পানি পানি আবার খাবার পানি না এই পানির বানানটা কিন্তু ভিন্ন যেমন পানি আমরা দুন্ত ন দিয়ে লিখি আর হাত যে সেই পানি হচ্ছে মূর্ধন্য নিয়ে পয়েক আর পা মূর্ধন্য নয় ঋষিকার পানি হাতের আরেকটি সব সব হচ্ছে পানি পরে বাহু বা ভোজ হ্যাঁ হস্ত এগুলো হচ্ছে হাতের সমর্থক রাম এরপর হচ্ছে মুখ মুখে বদন আনন মুখের সমর্থক শব্দ এছাড়াও কিছু এগুলো হচ্ছে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে আর আরও কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক কোনো বস্তু বা প্রাকৃতিক বিষয় যেমন আকাশ আকাশের কি সমর্থক শব্দ আকাশ হচ্ছে গগন ভূম অনেক সময় আকাশকে বলা হয় শূন্য নব বা অম্বর আকাশ আর গাছ গাছের সমর্থক শব্দ হলো কি যেমন বৃক্ষ তারপর বিটপি পাদব ধ্রুম তরু এগুলো হচ্ছে গাছের সমর্থক শব্দ জল হ্যাঁ জলের আরেকটা নাম তো তোমরা জানো জল কি আমরা যে নামে বেশি বলি বা চিনি সেটা হচ্ছে পানি হ্যাঁ কিন্তু এই পানি বা জল ছাড়াও আরও এর নাম আছে শলিল হুম তারপরে বাড়ি পানীয় বা নির হ্যাঁ নির এই জলের যে সমর্থক শব্দ নির এর বানানটাও কিন্তু তোমাদের জানতে হবে নির দুনতে নয় থেকে নি দয়সুন্দর এটা নির কি পাখির বাসা কিন্তু এই নির হচ্ছে বয়সুন্দর দিয়ে নির জলের আরেক নাম হচ্ছে নির এরপর হচ্ছে পাহাড় হ্যাঁ পাহাড় কে পাহাড়ের সমর্থক শব্দ পর্বত বা অদ্রি বুধর গিরি অচল হ্যাঁ এরপরে মেঘ মেঘের কি কি সমর্থক শব্দ আছে যেমন জলধর বাড়ির অম্বুদ জলদ এগুলো হচ্ছে মেঘের সমর্থক শব্দ তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই সমর্থক শব্দগুলো এই নামগুলো তোমার প্রতি শব্দগুলো সব শিখে ফেলবে না না আর এই সমর্থক শব্দের মধ্যে থেকে দশটি সমর্থক শব্দ আমি তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি এই বাড়ির কাজটি তোমরা করে রেখো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে যে সমর্থক শব্দগুলো আমরা আলোচনা করলাম পড়লাম এই শব্দগুলো থেকে যে কোনো দশটি সমর্থক শব্দের তিনটি করে প্রতি শব্দ তোমরা হোমওয়ার্ক লিখবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই
तुम्हारा सबा भलो थको सुस्थ बाड़ी थको स्वास्थ्य विधि मेने चलो आल्ला हाफिज सबा